runs on singular motor runs on ac only dc only both ac and dc none of the above okay ഇത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിംഗിളസ് മോട്ടർ നമുക്കറിയാം എന്താ ഡബ്ല്യു എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടർ ആണ് അല്ലേ ഡബ്ല്യു എക്സൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെയും സിംഗിളസ് മോട്ടറിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റർ സിമിലർ ആണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഈ ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ്സിലേക്ക് നമ്മളൊരു ത്രീ ഫേസ് എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആണ് അവിടെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാനിറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാകുന്നു ഈ ഫീൽഡിലാണ് എന്ത് റോട്ടർ പോൾസ് ഇരിക്കുക റോട്ടർ പോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെർമനൻറ്റ് പോൾസ് ആണ് അല്ലേ നോർത്ത് സൗത്ത് ഉള്ള പോൾസ് ആണ് ആ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഒരു അൾട്രാമാനറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മെഷീന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഫീഡിങ് ഉണ്ട് ഒരു ത്രീ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈ അതിൻ്റെ സ്റ്റീറ്ററിലും റോട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഡി സി എക്സൈറ്റേഷനും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എക്സാമിന് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സാമിന് വന്നപ്പോൾ അവർ കൊടുത്തിരുന്ന ആൻസർ എ സി ഒള്ളി എന്നാണ് സിംഗിളസ് മോട്ടർ റൺസ് ഓൺ എ സി ഒള്ളി എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിളസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്ററിൽ എ സി സപ്ലൈ റോട്ടറിൽ ഡി സി സപ്ലൈ ഡി സി എക്സൈറ്റേഷനുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റോമി സ്ട്രെക്സ് ടു ഡബിൾ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്ത് ദെൻ ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിക്കം എന്താണ് ഒരു വയർ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡബിൾ ആക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് വന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത്ത് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് നമ്മൾ അതിന് ആർ എച്ച് കൽ ടു റോയൽ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നോക്കിയേ ആ റോമായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് ഏരിയ എ ആണ് എങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റോമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ലെങ്ത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡബിളാക്കി ടു ടൈംസ് ലെങ്ത്ത് ആക്കി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യണം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഏരിയം ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം എന്താ ഒരു വയറാണല്ലോ ഒരു വയർ എടുത്ത് അതിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് അത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഏരിയ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വോളിയം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ആണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ആണ് ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ കുറയണം എന്നാലേ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ടൈംസ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏരിയ ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാതിയായിട്ടുണ്ട് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഏരിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലെങ്ത്ത് ടുവൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ എ ബൈ ടു ആകണം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ ടു ഇച്ച് കൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് എത്രയായി ടു ടൈംസ് എൽ ആയി ദെൻ ഏരിയ എ ബൈ ടു ആയി അല്ലെങ്കിൽ ടു കൂടി മേളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ടൈംസ് റോയൽ ബൈ എ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആയിത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഇത് ഫോർ ടൈംസ് ആർ വൺ എന്ന് വരും ഫോർ ടൈംസ് ആർ വൺ പ്രീവിയസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിലവിലത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ടൈംസ് ആർ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ ഏരിയ വോളിയം എന്നുള്ള ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏരിയ ഇത്രയായി ഡബിളായി ലെങ്ത്ത് വൺ ബൈ ഫോർത്തായി എന്നൊക്കെ രണ്ടും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്ന കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലീക്കിലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലീക്കേജ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്യാൻ ബി
എന്താ നോ ലോട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ലോട്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്കെല്ലാം കിട്ടുക ഐ നോട്ട് വി നോട്ട് ഡബ്ല്യു നോട്ട് ആ നേരം റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ വാർഡ് മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന എന്താ അയൺ ലോസ് ആണ് അല്ലേ അയൺ ലോസ് ആയിരിക്കും ആ ട്രാൻസ്ഫോമറുടെ അയൺ ലോസ് ആയിരിക്കും ദൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഐ നോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഐ എം മാൻറ്റൈസിങ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് നോ ലോട്ട് കറണ്ടും ലോസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് നോ ലോട്ട് കറണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ആർ എം എക്സ് എം തുടങ്ങിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ അവിടെ നമ്മൾ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡിൽ റേറ്റഡ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ റേറ്റഡ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ വാർഡ് മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യാം റേറ്റഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ റേറ്റഡ് കോപ്പർ ലോസ് ആയിരിക്കും ഈ റേറ്റഡ് കോപ്പർ ലോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് വഴി എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ ആ സീറോ ടു എക്സ് സീറോ ടു തുടങ്ങിയ റീഡിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ അതിൻ്റെ മെത്തേഡൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ മീൻസ് എന്താ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ദ ഇലക്ട്രോൺസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദ ആറ്റം ഇറ്റ് സെൽഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് അറ്റാച്ച് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതാ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് അതാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും അല്ല ലൂസ്ലി ബൗണ്ട് ടു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ ഇൻ എ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് എൽ അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എക്സ് എൽ എസ് എൽ എൽ ഒമേഗ ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഡി സി സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല അല്ലേ ഇത് എൽ ഇൻഡു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈവ് എഫ് ആണ് ഡി സി സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആണ് അതായത് ഇത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ എക്സ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഡി സി സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഈസ് സീറോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ വരും ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമ